下来这个小 baby 呢，他们其实是处在一起的。我们并不把小孩子带到婴儿室，不把这个小 baby 送到婴儿室。好，那木入命运有一个观念，第二个哈，第一个它是否二十四小时，也就是全天候。你住院三天，那么你就三天都跟在妈妈的身边。剖腹产住院六天，六天都跟在你身边，好，所以它是否二十四小时，中文就叫做全天候，就叫全天候。好，那 room in in 在这里很重要的一个好处是什么？它是要促进亲子关系的建立，哦，所以来我们亲子关系。的建立，好，这种观念，啊、呃，这个目的要达到，好，所以他们会鼓励所谓母婴同事。当我们看到一个东西叫做低这个答案项，后者也就是家庭为中心的护理，他讲求的是什么？那以家庭为中心的护理，刚刚我们讲过，很重要的一个观念是入命印。第二个观念就是我们缩短住院天数，我们的住院天数不像以前那么长。所以它应该是要缩短住院天数，所以自然产 N S D 自然产住院天数可以健保可以给付三天，而 C S 可以给付六天。好，那国考会再继续问你，这样子的住院天数算是短还是长？算是短。好，那这样子缩短住院天数，它的目的在做什么事情？目的说，就是说，你这个做父母的，你们要自己负起照顾的责任，你要赶快回归你自己的生活，以及你自我照顾，还有照顾你新生儿的责任。所以，我们是要让父母亲、让双亲、让我们的双亲呢，去醒思到，他能够去了解到。自身的责任，照顾小孩是你自身的责任。好，那这样的观念，国考他就会问你，请问他的目的不不包括哪一个？你说建立亲子关系好不好？好啊，赶快带回家建立亲子关系，好啊，减少感染，对不对？对啊，看起来都很有理，都有道理，都可以。但是这么短的住院天数，就绝对不是在。节省护理人员的人力，懂哈？这么短的住院天数，他的目的可以，你可以讲千千百百个，但是注意一件事情，他的目的非减少护理人员的负担。它不是来减轻护理人员的负担哦，你要减少，那赶快出院，我减轻我的负担，不是好 ，OK， 请你注意这个观念，好，可以了哈，我会用一题，我会用一题把观念都带出来，所以你整个一直看下来。你就会发现，我把所有观念都讲完了。我拿一题里面的选项当例子，把观念全部带出来。不然这么多考题，我们如果一题一题讲，然后我们时间会不够。好，好，那你一样在第一题，一样在第一题，你就遇到 B 这个答案。我们现在以产呃以家庭为中心的照顾模式，还有一个第三点的一个重要特色。也就是说，我们讲究 L B R， 也就是待产、生产、产后恢复都在同一个空间，它并不一下子送去待产室，一下子痛送进产房，生完之后又送到产后恢复室，三个小时之后又送回病房。我们不要这样子 r 我们把生产 L 呃，对不起 ，L 叫做待产。写到这里还好了 ，L 叫做待产 ，D 叫做生产 ，R 叫做产后的恢复
特别是 R， 三个东西，三个三件事情，我们都把它放在同一个空间。好 ，OK， 所以我们不去转换空间。好，不去转换空间。不要看它是零五年的国考题，到现在还在考，只是我把题目一直排序到后面去，但是观念仍然是这一题的观念在转。好，所以 L D R 三件事情都在同一个空间，那么同一个空间目的在干什么？我不要去转换空间，我就不会有那么多的适应不良，那么多的恐惧，那么多的焦虑。OK。好，所以我在同一个空间就产生一个好处，我可以减轻这个个案的焦虑。好，这一段的目的在于减轻焦虑。好，因为医院已经是让个案觉得很陌生的一个空间，那你又一直换空间，他其实会很害怕。所以我目的在减轻焦虑。好，我让你整理。好，你想要整，所以我觉得比较好的是你旁边有一个笔记本。好，那你找去找你认为你不太懂的写下来。你我想这些有很多同学都懂，你就按那改鬼。好，那我们看一题，你回去做其他的题目，你会发现我都把它讲到了。好，我我我的这一本编排方式是这个样子的，请看到第五题。有人还还没整理好，没关系。再给你一些些时间，那已经整理好的，你自己可以先看一下第五题。第五题，好，下列何者不是以产科为，呃，以家庭为中心的护理？好，以家庭为中心的护理，我们看第一个答案，将生产环境布置成家庭化 ，L D R 就是可以整个环境不变换。整个环境看起来有台灯、有书桌、有卫浴设备，什么就好像你在家里面的主卧室一样，所以跟家庭很像。好，再来 B， 限制访客，我们没有限制访客，因为以家庭为中心，整个生产、待产、产后整个过程，整个家人、整个家族都要共同来参与，不是产妇一个人的事。所以在这里，你要知道他国考这个观念他怎么转，以家庭为中心，所以大家共同来参与照顾产妇的事情，好，不是他个人产妇一个人的事情，所以我们没有要限制访客，我们没有要限制访客，好，那当然大家一起来参与，所以丈夫绝对可以参与陪产过程，绝对可以，所以现在有陪产假。好，丈夫可以有陪产假，都是在于强调家庭为中心的照顾。好，那注意第一这个答案，关于喂母奶这件事情 ，A、B、C 来 B， 喂母奶的 breast feeding 哈 ，A S T F E E D I N G 哈。喂母奶，喂母奶这个事情呢，在这里注意一个观念，叫做全母乳哺喂，也就是母婴亲善医院里面非常重要的政策。母婴亲善政策，或者母婴那个单位就叫母婴亲善医院，而那个政策就叫母婴。亲善政策，好，不管怎么样，前面这一个词“母婴亲善”，看到这四个字，你就要知道，它强调的就是这一件事情：全母乳补喂。它强调的就是叫你要一直给他吃母奶